ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఒక రెండు మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ ది శాంసంగ్ ఎగ్జినోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ ఇది మనకి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ మొబైల్లో కనిపిస్తుంది దీని కాస్ట్ మనకి ఫోర్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరెంట్ పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు అంటే నియర్లీ ఇరవై వేలు రూపాయలు ఉంటుంది ఇక్కడ రెండోది కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఇది మనకి షామీ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కనిపిస్తుంది దీని కాస్ట్ మనకి స్టార్టింగ్ ఫోర్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరెంట్ పద్నాలుగు వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య ప్రైస్ గ్యాప్ మనకి నియర్లీ ఒక సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది ఇక ఈ మధ్య చాలా మంది ఫోన్ కొనేటప్పుడు చూసే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం కొనే ఫోన్ పబ్జి లాంటి హెవీ గేమ్స్ని హ్యాండిల్ చేయగలదా లేదా అనేది చూస్తున్నారు అంటే వన్స్ ఫోన్ కొనిన తర్వాత ఆ ఫోన్లో అలాంటి గేమ్స్ వాడుతున్నప్పుడు మనకి ల్యాగ్ అవుతుందా ల్యాగ్ ఫ్రీగా ఉంటుందా లేకపోతే మనకి ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా హీట్ అవుతుందా ఫోను ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు కదా అందుకని ఎవరైతే పబ్జి లాంటి హెవీ గేమ్స్ వాడాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకి పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై వేల బడ్జెట్లు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అవైలబుల్ ఉన్న బెస్ట్ రెండు ఫోన్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా షామీ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ మొబైల్స్ అలాగే ఇంకొన్ని మొబైల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో దాంట్లో మనకి మేజర్గా కనిపించే ప్రాసెసర్లు నియర్లీ నియర్లీ సేమ్గా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం బెటర్గా ఉన్న ప్రాసెసర్లు ఇవి రెండే సో అందుకని ఈ రెండు ప్రాసెసర్ల గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి పబ్జి లాంటి హెవీ గేమ్స్ ఆడాలి అంటే ఏదైనా సరే ఫోన్లో ఎలాంటి గేమ్ అయినా ఆడాలంటే మేజర్గా మనకి ఒక ఫోన్కి కావాల్సింది రెండు పాయింట్లు ఒకటి సిపియూ రెండోది జీపీయూ మంచి ప్రాసెసర్ మంచి గ్రాఫిక్స్తో కప్పులు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఒక మంచి హెవీ గేమ్ నైనా సరే హ్యాండిల్ అయితే చేయగలదు సో అందుకని ఈరోజు మనం ఈ రెండు బడ్జెట్ ప్రాసెసర్ల గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏది కూడా ఏ ఫోన్ని సజెస్ట్ చేస్తాను అలాగే ఏ ఫోన్ని తీసుకోమని అయితే చెప్పను జస్ట్ నేను ఏ సిపియూ బాగుంటుంది ఏ జీపీ బాగుంటుందో అది మాత్రమే ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇక మనం ఒకసారి ఈ రెండు ప్రాసెసర్లో ఏది బెటర్గా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలదు అనేది డెప్త్గా చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ గురించి చూసుకుంటే లెస్ నెంబర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట సో శాంసంగ్ ఎగ్జోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ అని మనకి టెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ ఇక్కడ రెండోది కాకమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనకి లెవెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ ఇక్కడ టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకుంటే నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ అనేది కొంచెం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ కానీ నిజానికి ఈ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ అనేది మనకి మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే రిలీజ్ చేశారు కాకపోతే దాని మీద ఇంతవరకు ఎలాంటి ఫోన్ అనేది వీళ్ళు రిలీజ్ చేయలేదు కానీ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది మనకి నవంబర్లో రిలీజ్ చేశారు లాస్ట్ నవంబర్లో మనకి ఇది రెండో ఫోన్ మూడో ఫోన్ నాకు తెలిసి మనకు మన ఈ మధ్య వివో ఫోన్ ఒకటి లాంచ్ అయినట్టు ఉంది ఆ తర్వాత ఇది ఒకసారి మనం వీటి స్పీడ్స్ చూసుకుంటే నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ మనకి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ టూ పాయింట్ త్రీ గిగా స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండదు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనకి టూ పాయింట్ జీరో గిగా స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది స్పీడ్ పరంగా చూసుకుంటే నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ మనకి కొంచెం స్లైట్లీ బెటర్ స్పీడ్ అంటే హయ్యర్ స్పీడ్తో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ స్పీడ్ కూడా మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ని డిసైడ్ చేయలేదు ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న కోర్ టెక్నాలజీ మాత్రమే మనకి డిసైడ్ చేయగలదు అనమాట సో ఈ రెండు కూడా ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసే ఒకసారి మనం ఇండివిజువల్గా కోర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మొత్తం ఎనిమిది కోర్లను వీళ్ళు రెండు క్లస్టర్స్ లాగా మార్చారు రెండు క్లస్టర్స్లో నాలుగు నాలుగు కోర్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ నాలుగు కోర్లు మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ మీద బిల్డ్ అయిన కోర్సు వీటి స్పీడ్ మనకి టూ పాయింట్ త్రీ గిగాట్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది నిజానికి ఎప్పుడైతే ఈ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ స్నా ఎగ్జినోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ని డిజైన్ చేశారో అప్పుడు మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ కోర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాకపోతే వాళ్ళు స్టిల్ ఓల్డ్ కోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్సు వాటినే దీంట్లో యూజ్ చేశారు ఫస్ట్ నాలుగు కోర్లు లాగా వీటి స్పీడ్ మనకి టూ పాయింట్ త్రీ గిగాట్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ విషయం చూసుకుంటే మాత్రం లేటెస్ట్ కోర్స్ కొంచెం బెటర్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేయగలరు ఓల్డ్ కోర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక మిగతా నాలుగు కోర్స్ వీళ్ళు వన్ పాయింట్ సిక్స్ గిగాట్ స్పీడ్ దగ్గర పెట్టారు ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ అనమాట సో ఇవి కూడా అప్పటికి ఓల్డ్ కోర్సే కాకపోతే మళ్ళీ వాటిని అందులో వాడారు అనమాట ఇక ఒకసారి మనం
అందుకే వాళ్ళు నాలుగు వాడకుండా ఓన్లీ రెండు మాత్రమే ఇక్కడ వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ స్కోర్ లాగా వాడారు రిమైనింగ్ ఆరు కోర్లు కూడా మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ గిగా స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి క్రైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ బేస్ కానీ ఇవి సిల్వర్ కోర్స్ అనమాట ఇవి అమ్కోటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కోర్స్ అని అర్థం సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ టూ కోర్స్ మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ అమ్కోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ క్రైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ బేస్ గోల్డ్ కోర్సు రిమైనింగ్ ఆరు కోర్లు మాత్రం వన్ పాయింట్ సెవెన్ గిగా స్పీడ్ దగ్గరే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఈ క్రయో ఫోర్ సిక్స్టీలో ఉన్న ఆమ్కోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ కోర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి మనకి లేటెస్ట్ కోర్స్ అని అర్థం ఆమ్కోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీతో చూసినప్పుడు సో అందుకనే ఇక్కడ ఓవరాల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఉన్న కోర్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి గోల్డ్ కోర్స్ ప్రీమియమే అలాగే సిల్వర్ కోర్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రీమియం ఆడారు అక్కడ ఏ సెవెంటీ త్రీ ఉంటే ఇక్కడ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంటుంది అక్కడ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంటే ఇక్కడ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటుందన్నమాట దానివల్లే ఓవరాల్గా సిపియూ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్లోనే మనకి బెటర్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక రెండోది మనకి మేజర్గా ఒక పెద్ద గేమ్ ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మేజర్ గా మనకు కావాల్సింది గ్రాఫిక్స్ గ్రాఫిక్స్ విషయమే మనకి మేజర్ గా హ్యాండిల్ చేయగల కెపాసిటీ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో మనం ఒకసారి నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో లో చూసుకుంటే మాలి జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ త్రీ గ్రాఫిక్స్ వాడారు ఈ గ్రాఫిక్స్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది రియల్ మీ వన్ లో వాడారు మనకి ఫస్ట్ టైమ్ మీడియా టెక్ హీలో పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ లో ఈ గ్రాఫిక్స్ ని వాడారు ఆ తర్వాత మనకి ఈ ఫోన్ లో మళ్ళీ కనిపిస్తుంది సో ఇవి మనకి అడ్రినో గ్రాఫిక్స్ అంత పవర్ఫుల్ గ్రాఫిక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కావు ఇవి మాలి కోర్స్ అని మాలి గ్రాఫిక్స్ అనమాట మాలి గ్రాఫిక్స్ అనేవి మనకి అడ్రినో గ్రాఫిక్స్ లెవెల్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేయలేవు వీటిని మనం ఒకసారి అడ్రినలోకి మారిస్తే అంటే అడ్రినలోతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి అడ్రినో ఫైవ్ వన్ టూ గ్రాఫిక్స్ లెవెల్లో పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేయగలదు అడ్రినో ఫైవ్ వన్ టూ గ్రాఫిక్స్ లెవెల్ అంటే మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెస్లో ఉన్న గ్రాఫిక్స్ అనమాట అంటే మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరోలో ఉన్న గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయో అవి మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీలో ఉన్న గ్రాఫిక్స్తో ఈక్వల్ అనమాట కానీ ఇక్కడ మనకి అడ్రినో సిక్స్ వన్ టూ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా పర్ఫార్మెన్స్ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో అది కాకుండా ఏవైతే ఇప్పుడు మనకి ఈ అడ్రినో సిక్స్ వన్ టూ గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయో వీటిని సపరేట్గా టూ కోర్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు మనకి గోల్డ్ కోర్స్ ఉన్నాయి కదా సిపియూలో ఉన్న టూ కోర్స్ గోల్డ్ కోర్స్ ఉన్నాయి కదా దాంతో కప్పులు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా పీక్స్లోకి వెళ్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హెవీ గేమ్స్ని కూడా ఇవి ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ అనేది ఈ ప్రాసెస్కి వస్తుంది అందుకే ఇది మనకి ఐఎన్టీ టూ గ్రా బెంచ్ మార్క్ స్కోర్లో అంత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఈవెన్ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ 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 ట్వెల్వ్ కంటే కూడా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న ఆ గ్రా క్రయో ఫోర్ సిక్స్టీ బేస్డ్ గోల్డ్ కోర్స్ అనమాట సో దానివల్ల ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈ గ్రాఫిక్స్కి వచ్చింది అలాగే మనకి కెమెరా హ్యాండ్లింగ్ కూడా మనకి చాలా బెటర్గా మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్లోనే కనిపిస్తుంది అందుకే నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా చాలా బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేయగలదు సో ఇది నేను డీటెయిల్గా చెప్పాలనుకున్నాను అందుకే ఇది ఒక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు ప్రాసెస్ల గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి వీడియో అర్థమైతే లైక్ చేయండి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి మళ్ళీ ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి దిస్ ఈస్ రఫీ సైనింగ్ 